በሰኛ 16ቱ የደጋፍ ሰልፍ ቦምብ በማፈንዳት ወንጀል የተጠረጠረው የጥላሁን ጌታች የተባለው ግለሰብ ላይ ክስሪ መሰረት ነው። ለፖሊስ የመርማራ መዝገብ ግለሰቡ በእለቱ ቦምቡን በሚያፈንዳበት ወቅት ትከሻው ላይ ጉዳት ደርሷል ከዚህ ጋር በተያዘም ቦምብ በማፈንዳት ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በተሽከርካሪ ጭኖ ከሰልፉ ሲወጣ ነበር በሚል ወንጀል የተጠረጠረው ብርሃኑ ጃፋር የተባለው ግለሰብ ላይም አቃቢ ህግ ክስሪ መሰረትበት ነው። ይህ ተጠጣሪ ቦምቡን ካፈነዳው ግለሰብ ጋር ግንኙነት እንዳለውና የፈነዳውንም ቦምብ የሰጠው እርሱ እንደሆነም በፖሊስ የመርመራ መዝገብ ላይ ተቀሷል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የመርመራ ቡድን በተጠጣሪዎች ላይ ሲካይዱት የነበረውን ምርመራ አጠናቀው መዝገቡን ለአቃቢ ህግ አስረክበዋል። አቃቢ ህግ ለፌደራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ተረኛ ችሎት የወንጀል ህጉን በመጥቀስ ክስ ለመመስረት የ15 ቀን ተጨማሪ ጊዜ ጠይቋል። ተጠርጣሪዎች በበኩላቸው የዋስትና መብት እንዲከበርላቸው ጠይቀዋል ችሎቱ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ክስ ለመመስረት ሰባት ቀን ፈቅዷል በሌላ በኩል በዚሁ በሰኔ 16 የደጋፍ ሰልፍ በደረሰው የቦምብ ጥቃት በቸልተኝነት ወንጀል የተጠረጠሩት እና ምክትል ኮሚሽነር ግርማ ካሳን ጨምሮ 11 የፖሊስ አመራሮች ቦስ ቢለቀቁ አልቃወምም ብለዋል አቃቤ ህግ በችሎቱ ችሎቱ የተጠርጣሪዎችን የገቢ መጠን መረጃ ተቀብሎ የዋስትና ጥያቄው ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለነገና ሀሲስ 8 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል ጥላሁን ካሳን ተዘገበው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በጅግጅጋ ከተማ ተከስቶ የነበረውን ሁከት እና በጥብጥ ለማረጋጋት ከገባ በኋላ አንጻራዊ ሰላም ቢኖርም አሁንም ግን ስጋት እንዳለባቸው የከተማው ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው መንግስት ዘላቂ የሰላም ዋስትና እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል ይዋንስ ፍሳ እንደጋግሯቸዋል በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መቀመጫ በሆነችው ጅግጅጋ ከተማ ከቀናት በፊት የተከሰተው ሁከትና ብጥብጥ በስካሁን ቁጥሩ በወላል ታወቀ የዜጎች ህይወት ልፈት ምክንያትም ሆኗል ላል የማይባሉት ላይም የድብደባና ተያያዥ የሰባዊ መብት ሰቶችን ተጋላጭ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል የሃይማኖት ተቋማት ፋብሪካዎች ሆቴሎች ባንኮች የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጥ መሸጫ ሱቆችና የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችም ተዘርፈዋል ጉዳትም ደርሶባቸዋል ብዙ ችግር ውስጥ ይከበን ማሽኖች በሁሉም በመኪኖች በሙሉ ሁሉ ተሰባበረ የቃይ አለ ውስጥ ሁሉም የህዝብ ተፈጥናው ወሰለ ያ ብዙ ችግር ገባ 80 ሚሊዮን እስከ 100 ሚሊዮን ድረስ ተበረ የካፒታሉ የቃል ደሞ የግብ ብሉ ብሉ ደማለ ብሉ ነበረ ህዝብ በየፈጥናው ወሰለ ባካሽ ደባሉ ወሰለ የዶክመንት በሙሉ ሁሉ ወሰለ ተራሱ ታያለ ብዙ ጉዳት አለ ብዙ ጉዳት አለ አያ ደሞ ይብር ከፋይ ነበር ባየወር 300 ሺህ ብር አራ 100 ሺህ ብር ባየወር ገቢ አርገው ነው ፈረ ያገር መከላከያ ሰራዊት ከተማ ውስጥ ገብቶ ጸጥታ ማስከበር ከጀመርበት ቀን አንስቶ ግን አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ቢኖርም አሁንም ስጋት እንዳለባቸው ነዋሪዎች ይናገራሉ ከዚህ በኋላ መከላከያ ሰራዊትም ይሁን የፌደራል ፖሊስ የማረጋጋት ሰራውን ሰርቶ ሊወጣ ይችላል አሁንም ባለው ሁኔታ ጸብና አንድ አንደገሮች ላይታዩ ይችላሉ የወደፊት የመኖር እዚህ ሀገር ላይ የመኖር ዋስትናችን ምንድነው አሁን የዋስትና ጥያቄ ነው ይሄ ወረሪ እንደምታዩ ወድሟል ስቶሪ ባዶ ሆኗል ሌሎች ሌሎች ንብረቶችም ወድሟል አሁን ያሳሰበን ያለውኛ ሩዝ ምናምን ይሄ ፓስታ መምጣቱ አይደለም እኛ በቀጣይነት የመኖር ዋስትናችን የዋስትናችንን ነው እየጠየቀን ያለነው አሁን መከላከያ ከመግባቱ ትልቅ ትልቅ ፎ ተሰጥቶናል ግን ህዝቡ ደሞ አሁንም አልተረጋጋ አሁንም ህዝቡ በእንብረቱን ያለው ቤቱ ንብረት የለው ቤቱን የጣላ የማይሄድ ነገር አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መንግስት ተካቢ ምንም ችግር የለም እንደዚህ ያለ ነገሮች እንሰራለን እና አስተካከለን የሚል ነገር ለህزبው ኢንፎርም ደረጋለበት ምክንያቱም መረጋጋት አለበት አሁንም አልተረጋጋም ይሄ ነገር ወሰይነት አለው ህزبው ካለ ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው በየቤተ ክርስቲያኑ በትሄድ በየአብያተ ቤተ ክርስቲያኑ በትሄድ በጣም ብዙ ክፉ ችግሮች በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርገው የማይታወቁ ነገሮች ሆነዋል አሁን ያለፈው አልፏል ነገር ግን ህዝቡ እየደነገጠ ነው ከተማ ለቆ ይወጣ ነው ምንድነው የመኖር ህልውና ይለንምኛ አሁንም ተረጋጋሚ ባለው መከላከያ ከገባ ጀምሮ ሰው የመውጣት የመግባት ትንሽ የመተናፈስ ነገር አግኝቷል ግን ነገ ሙሉ ሰላማችን እንዴት ነው ምን ኖረው ለኛ ትልቁ የሚያሳስበው ግን እንደ ሀገር እንደ ዜጋ ነገ አገሬ ነው ብዬ ለዚች ሀገር አንዳች አስተዋጾ ማድረግ እንችላለን ብሎ ሰው እምነቱን ኑሮት በዚህ ክልል ላይ ለመስራት ለመለወጥ 
ለማልማት ምን አይነት ዋስትናለሁ መንግስት የችግሩን መነሻ በአግባቡ መርምሮ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል ብዙ አመት ይኖርሰው አለ ያ ከመኖር አንጻር ይሄ መጀል ይለው ምንድነው መንግስት ከመንግስትን የሚጣበቀ ይሄን መንግስትን መፍትሄ መምጣት አለበ ዘላቂ ሆነ መፍትሄ መምጣት አለበ ከመንግስት አንድ መፍትሄ እንፈልጋለን ይሄ መንግስትን የማይፈልግ በአግራች ለባውን ሰዓት ያለውን ሰላም የማይፈልግ ኃይል ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው ና አዚ ላይ አንድ ውሳኔ እንዲሰጠን ነው የምፈልገው ጣዋት ሲነሳ ወዴት ነው ስትለባ ከቤተክርስቲያን ወደ ቤት ነው የሚለው በቃ ሌላ አማራጭ ያለው የሥራ ሁላ ከሊናው ተመቷል ይሄን መንግስት ፓስቸኳ ለዚህ ህብረት ተሰብ መልስ መስጠት አለበት ይጅግጅጋ ከተማ የጸጥታው ኔታ በአንጻራዊነት የተረጋጋ ሲሆን መጠነኛ የንግድና የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ጀምሯል ይሁንና አሁንም ቢሆን አንዳንዶች በስጋት ከተማን ለቀው ሲወጡ ተመልክተናል ለኢቲቪ ዮሐንስ ፍሳ ይጅግጅጋ በኢትዮጵያ ውስጥ ተፎካካሪ ፓርቲ ፓርቲዎች መብዛት የተሻለ አማራጭ ሐሳብ ይዞ ለመቀረብም ሆነ ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲ ለመሆን ተጽኖ እየፈጠረባቸው እንደሚገኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች አማራሮች ተናገሩ መንግስት በበኩሉ የፓርቲዎች መብራከት ለምድብለ ፓርቲው ስርዓቱ መጠናከር ለሚያደርገው ድጋፍ ፈታኝ የሆነ መምጣቱን ገልጿል በቀለ ተመስገን በኢትዮጵያ 62 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመርጫ ቦርድ ዕውቅና የተሰጣቸው ሲሆን 42 የሚሆኑት ክልላዊና 20 የሚሆኑት ደግሞ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃ ያመለክታል። እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገሪቱ የሐሳብ ዛነት እንዲንሸራሸር የየራሳቸው የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ያላቸው ናቸው። ይሁን እንጂ በሀገሪቱ ፓርላማ ላይ ያላቸው ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀነሰ መጥቶ አሁን ላይ ያንዴ ፖለቲካ ፓርቲ ፓርላማ መሆን መቻሉ ነው የሚጠቀሰው ለዚህም እንደ ምክንያት የሚቀርበው በሀገሪቱ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መብዛት የፈጠረ የመራጭ ድምጽ መከፋፈል የሚፈልገው መስፈርት አሟልቶ ለመገኘት አለመቻሉ ነው የሚገለጸው የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲደራጁ በሕገ ተፈቀደ ቢሆንም እንኳን የፓርቲዎቹ መብዛት ግን ተፎካካሪና ጠንካራ እንዲሆኑ አለማስቻሉ ነው የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለኢትቪ የተናገሩት ፓርቲዎች በተነጣጠሉ ቁጥ አቅማቸውን እየተነጣጠለ እየተበታተነ ለዩ መንግስት እንዲያሸንፍ ራሱን አስተዋጾ ያደረገ ነው ያለው በመጀመሪያ ደረጃ ትልቁ ችግር ያለው በኢሃድግ በመንግስትና በመርጫ ቦርድ እንዱም ተባባሪ በሆኑት ፓርቲዎች ጀመር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ራስ ዓለም 3 ነው አቢሳይ ዲሞክራሲ አንድ ኢሃድግ የሚመረበት ሶሻል ዲሞክራሲ አቶ ማን ቀርጻ ፕሮፌሰር በየነ በትሮስ የሚመሩት ፓርቲ ሌላው 20 ፓርቲ በአንድነት በሊበራል ዲሞክራሲ ውስጥ የታቀፈ ነው 20 ፕሬዝዳንት 20 ምክት 20 ጻፊ ሆኖ በአንድ ሪዮት አለ ይሄ አሳፋሪም ነው ትክክለም አይደለም ተፉካካሪና ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ እንደሆኑም የተለያዩ ሐሳቦች እንዲንሸራሽሩ ፓርቲዎቹ ተሰባስበው በጋራ በመሆን ወደ ምርጫ መቅረብ እንዳለባቸው ገልጿል እነዚህ ተፉካካሪ ፓርቲዎች ወደ አንድ መስመር መጥተው ሐሳባቸውንም ሪሶርሳቸውንም የሷይላቸውንም ወደ አንድ ስካላ መጡ ድረስ በዚህ በተበታተነ መልኩ 2012 ምርጫ ውስጥ ብንገባ አሁንም 100% ውጤቱን ከመርጋም ውጪ ሌላ ሊሆን አይችልም መደመርና አብሮ መሆን ሲችል 20 ፓርቲ እንደ አይዶሎጂው አንድ ሆኖ መስራ ደግሞ አንድ ሆኖ ስምና አመራሮችን ብቻ በማብዛት ፓርቲዎችን ማብዛትና ለህزبም ግራ በሚያጋባ መልኩ በመርጫ ወቅት በአንድ ምርጫ ጣቢያ አንድ ለ3 ተቋማት ወይም ደግሞ ገዢ ፓርቲ መቅረብ ሲገባው 12 ሆኖ ይቀርባል 12ቱም ድምጽ ይበታተናሉ የራሳቸውን ድምጽ በትነው ይያድግም እንዲቀጥል ከሚያርጉት በሲስተም አንዱ ይሄ ነው የግድ እየተደረመርንም ይላልለብን የሚል ዓላማ ማለት ነው ለምሳሌኛ 10 የፖለቲካ ፓርቲዎች አገር አቀፍ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ ላይ ለመንቀሳቀስ ያው የሞከርን ያለ ነው በገዢው ፓርቲ በኩል የመድበለ ፓርቲ ስርዓቱን ለማጠናከር የተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ ቢቆይም ፓርቲዎቹ ለወከሉት ህዝብ ተመራጭ ሆኖ መቅረብ እንዳልቻሉ ነው የሚጠቀሰው ያሳብ ዛነትን ለማስተናገድና ጠንካራ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ እንዲኖር ሰብሰብ ብለው እንዲቀርቡና መንግስትም ለዚህ ድጋፍ እንደሚያደርግ ይሰራል ያሉት የገዢው ፓርቲ ልቀንበር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው በቅርቡ የተቃዋሚ ሚባሉ ያኔ ተቃዋሚ ያቻውallo ተፎካካሪ መሆን ገና ስላልደረሱ እናንተም ዛይ ተቃዋሚ ናችሁ ተፎካካሪ መሆን ከፈለጋችሁ ሁለት ወይም ሶስት ፓርቲ መሆን አለባችሁ መፎካከር ማለት የተሻለ ሐሳብ ይዞ መምጣት ማለት ነው መቃወም ማለት አይደለም የተሻለ የበለጠ ሐሳብ ለማምጣት ደግሞ መደመር ያስፈልጋል እዚ ያላችሁ ከተበተናችሁ ኢትዮጵያ ያለም አሁን 60 እስከ 80 ነው ታቃላችሁ ፓርቲ አራት አምስት ቢሆን ግን ኤክስትሪም ሐሳቦች እንኳን ቢኖሩ መካከለኛ ሐሳብ ካለ በኔ በኩል በደንብ ለማገዝ ዝግጁ ነን አሁን ግን አምስትም ሰው ስድስትም ጓደኛሞች መተው ፓርቲ ነን ብራግዙን ቢሮ ስጡን ሲሉ 
ልክ ለዜጎች ኮንዲሚኒየም እንደማደል ከባድ ነገር ሰብሰብ ብለን ተፎካካሪ እንሁን ሐሳብ እናመነጭ እንሁን እንዲኮ ብለዋል ብሎ የሚጨነቅ መንግስት ይኖር መንግስት እናንተም ከሆናችሁ በዋዛ ፈዛዛ የሚታለፍ እንዳይሆን ለመፎካከር የሚያበቃ ቁመና እንያስ በሀገርቱ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአብዛኛው ተመሳሳይ የፖለቲካ ፕሮግራም ያላቸው በመሆኑ በጋራ ተደራጅተው መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ተገልጿል ተመልካቾች በዚህ ጉዳይ ላይ ሙአይ ማብራሪያ እንዲሰጡን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌደራል ሊዝም እና የመንግስት አስተዳደር መመሪያውንቱን ዶክተር ሰዩም መስፍንን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋር አብዘናቸዋል ኳን ለማመጡ ዶክተር ሰዩም ኳን ቆይታችሁ አሁን ግዲ በዚህ ነው ለተመለከተነው በከ60 በላይ ሀገራዊ እና ክልላዊ ፓርቲዎችም አሉ አብዛኞቹ እንደምናያቸው ተነሳይ ሮይት ዓለም የሚከተሉ ናቸው አሁን የፓርቲዎቹ መብዛት ጠንካራ ተፈካሪ ፓርቲዎች እንዳይኖሩ የሚያሰርፈው ተጽዕኖ ከሌሎች ሀገር ለንዳን ጻን እንዴት ያውታልስ ተጽዕኖ ማብሮ በየብራሩ ብቶ አዎ አሁን ያሉት ፓርቲዎች ከ60 በላይ ናቸው ከዚህ በፊት ወደ 80 አካባቢ ድርሰው ነበር እንንኚ ተበታተኑ ፓርቲዎች ምኖር በዲሞክራሲ ግንባታ ላይና እንዲሁም ገዢውን ፓርቲ ጠንካራ በሆነ መልኩ ለመፈካከር አቋም እንዳይኖራቸው አድርጓል ይሄም ያደረገበት ምክንያት መብዛታቸው ነው ግን ለምን በዙ የሚለው ነገር ማየት አለብን እንደመጀመሪያ ደረጃ አንደኛ ያለው የፖለቲካ ስርዓት የፖለቲካ ስርዓት እንዲበዙ የሚያስገድድ ነው እንደሚታወቀው እስካሁን ድረስ ለ27 አመት የምንከተለው የፌደራል ስርዓት የፌደራል የፖለቲካ ስርዓት ነው የፌደራል የፖለቲካ ስርዓት በሄርን መሰረት አድርጎ የሚሄድ የፖለቲካ ስርዓት ነው በሄር ምር ነው ቋንቋና በሄርን መሰረት ባደረገ መልኩ ክልሎች የሚያደራጀ ነው ፖለቲካ ፓርቲዎችም በዛ መልኩ እንዲደራጁ እድል የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን የሚያስቀድድ ነው ሶ በዚህ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ አሽናፊ ለመሆን በተለይ በአቋራጭና አዋጭ መንገድ በብሄር መደራጀት ነው ምክንያቱም ሰዎቹ ማህበረሰቡ ድምጽ የሚሰጠው በሄርን መሰረት ባደረገ መልኩ ነው ፓርቲዎቹም በብሄር ቢደራጁ በአቋራጭ ማሸነፍ ይችላሉ ነገር ግን አገራዊ ፓርቲ ሆኖ አንድ ፓርቲ ሆኖ ቢደራጁ የማሸነፍ ፍድላቸው በጣም በጣም የሚያወር የፖለቲካ አሰራር ነው ያለው በጀት የሚቀመረው በሄርን መሰረት ተደርጎ ነው የተለያዩ ጥቅማት ጥቅሞች ወክልና የሚገኘው ትምርት እድል የሚሰጠው በሄርን መሰረት አድርጎ ነው ሰው እነኚህ ነገሮች ፓርቲዎች ትንሽ እንዳይሆኑና አገራ አገራዊ በሆነ አጀንዳዎች ላይ እንዳይሰበሰቡ የራሳቸው የራሱን ተጽዕኖ ፈጥሯል ለሌሎች ሀገሮችም እንዲው በሽግግር ወቅት በፌደራል የሽግግር ወቅት ብዙ ፓርቲዎች መጀመሪያ መጀመሪያ አካባቢ ነበሩ ግን እነኚህ ነገሮች እየነጠሩ እየነጠሩ ወደ መጨረሻ አካባቢ የተወሰኑ ሁለትና ሶስት ፓርቲዎችን ብቻ ይዘው ገዢውን ፓርቲ እንዲታገሉ እድር ፈጥሯል ይሄኛው ግን ይሄ ፖለቲካ ያለው መደር ስካልት ስካልት ድረስ ሰዎች በብሄር ተደራጅተው መሄድ ያዋጣቸዋል ሶ ያን ነገር ዲስከሬጅ የሚያደርግ የግድ ስርዓት መፍጠር ይኖርብናል ካለው ነገን ፓርቲዎች አሁን በዛ እንዲደራጁ ያስከድዳቸዋል ማለት ነው። አሁን ታዳው የዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ከቀጠሉ በዚህ በፖለቲካ ፓርቲዎች ቀጣይ ሁኔታ ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖራል ይላሉ? ተጽዕኖ ይኖራል አንደኛ ያለውን መንግስት ጠንካራ መንግስት ነው ይሄን መንግስት ወይም ፓርቲ በጠንካራ ቆመና ሆኖ መታገልና ማሽነፍ አይችልም ይሄንን የሚያስችል ቆመና እንዲኖራቸው አያደርግም። እንዳይደረጁ ደሞ ሌላው ከፌደራሊዝም በተጨማሪ ሌላም ተጽዕኖ አለ አንደኛ ብዙዎቹ በሐሳብ ደረጃ ይስማሙ ኢትዮጵያን በሚመለከት ያላቸው አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ነች ምን አይነት ሀገር ነበርች በታሪክ ከኋላ ያለውንም ታሪክ አንስማማ ማሁንም ባለው አንስማማ ወደፊት ባለውም ደሞ ኢትዮጵያዊነት ላይ ማንስማማ የፖለቲካ ስራዎች ሲሰሩ ብዙ ጊዜ መንግስትንና አገርን ባለየ መልኩ ነው የሚካሄዱ መንግስትና ሀገር በደባል ለቀ መልኩ ነው ፖለቲካ እየተሰራ ያለው ከነ የተመረጠ በሄር ካል ተመረጠ ከመሪ ካል ሆነ እኔ የምለው ካል ሆነ እኔ ከነ በሄር ወጣ ሰው መሪ የማይሆን ከሆነ ኮንዲሽን ይቀመጣል ይቻ ሀገር ተበታተናል ይቻ ሀገር ትፈርሳለች የሚል በተለያየ መንገድ እንሰማለን በቅርብ ጊዜ እንደው ገጂ ፓርቲ ካነበረው ውስጥ የወጡ የክልል አመራሮች ይሄ ካል ሆነ ኤክስ ኮንዲሽን ካል ሆነ እቺ አገር ወደ መበታተን ነው የሚሄዱ የሚል ሐሳቦችን ሲያንጸባርቁ እና ያለ በሶማሌም ክልል አሁን ምን እንዳየ ነው በሶማ ክልል ውስጥ ያለው መሪ እኔም ፈልገውን አድርጋለሁ ክልል ላይ ነው ካለው ነገ ነጠላለሁ በሚል እንዲሁ ችግር ፈጥሮ ነበር አሁን መከላከያ ስራቤቱም የገባው ለዛ ነው ስለዚህ መጀመሪያ አገራዊ በሆነ ጉዳዮች መሰረታዊ በሆነ ጉዳዮች ላይም እስካሁን መስማማት የለም አገራዊ ጉዳዮች በሆኑ ሳንስማማ ፓርቲዎች በጋራ የራሳቸውን የተደራጀና 
የተቀናጀ አይደለም ወደ ወደት የሚያስቀድ አይደለም በቅንጅትና በግንባር እንኳን መስራት ተቸገረዋል ለዚህ ምሳሌ ያሪግንና ቅንጅትን መውሰድ ይችላል ያሪግ ለ7 አመት ምረት እስካሁን አራት ፓርቲና አምስት አጋሮች እንደያዘ አንድ ፓርቲ መሆን ተስኑታል አንደኛ ፓርቲዎች እርስ በርሳቸው አይተማመኑ በመጥፎ ጊዜም ደግሞ እንዲሁ መሸሸጋና የመውጫ ኤግዚት ማካኒዝም እንደ ኢንሹራንስ ማካኒዝም ነው ያለ ፓርቲያቸውንም የሚጠቀሙበት ቅንጅትንም ስናዩ ለመውሃድ የፈጠረበትን ችግር ተከሰተውን ችግር ከዛ በኋላ አይተናል አንድ አይነት አጀንዳ አንድ አይነት ሮያል ምን ኖሯቸው ሬቶ አለም ኖሯቸው ባንድ ላይ መስራት አልቻሉ ሶ በመሰረት ሐሳብ ደረጃ በሀገር አጠቃላይ ደረጃ ተስማምተው ከዛ ባለፈው የፖለቲካ ምህዳሩ ላይ የራሳቸውን አጀንዳ የራሳቸውን ፖሊሲ ይዘው መታገል የሚችሉበት አካሄድ ካልመጣ በስተቀር ወይም ከተቃዋሚነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ተቃዋሚነት ወደ ተፎካካሪነት መሽጋገር ስካልቻሉ ድረስ ያ አይሆንም አሁን ባለው ሁኔታ ተቃዋሚነት የሚለው ገላጭ ነው ጥሩ አሁን ዶክተር አሁን 2012 ምርጫ እየተቃረበ ይገኛል እንግዲህ አፖለቲካ ፓርቲዎቹ መንግስት ምን ምን ሊሰው ይገባል ይላሉ ባርጨው ነው አንደኛ ይሄ ሽግግር ጥሩ የሽግግር ወቅት ነው ጥሩ አጋጣሚ ያለ በዚህ ሽግግር ወቅት ውስጥ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እርስ በርሳቸው የሚፎካከሩበትን ትክክለኛ የፖለቲካ ምህዳር መፍጠር ያስፈልጋል ህጎች መሻሻል አለባቸው መደራደር አለባቸው በኢትዮጵያ የወደፊት ተጣፈን ተስማምተው ከዛ ባለፈ ፓርቲዎች እርስ በርሳቸው መደራደርና መቀናጀት የሚችሉበትን ሁኔታ የሚፈጥር የፖለቲካ ምህዳሩን ማዘጋጀት ያስፈልጋል መሻሻል የሚያስፈልጋቸውም የፖለቲካ ስርዓቶች አሉ አንደኛ የፖለቲካ ስርዓቱ ፓርላሜንታዊ ስርዓት ነው የምርጫ ስርዓቱ ሲምፕል ማጆሪቲ ነው እነኚህም ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም ፓርቲዎቹ እስካሁን ድረስ እንዳየናቸው ብዙ አጀንዳ ያላቸው ብዙ ፍላጎት ያላቸው ናቸው ብዙሃነት በጣም የበዛ ነው የቤርስ ብቻ ሳይሆን ያሰሳሰ ብዙሃነት አለ የፓርቲዎችንም ስናይ ይሄን የሚያስተናግድ የምርጫ ስርዓት ያስፈልጋል ከሲምፕል ማጆሪቲ ወደ ፕሮፖርሽናል ወይም ወደ አብላጫ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ መግባት ይግድ ይሆናል እንዲሁም ከፓርላመንታዊ ስርዓት ወደ ፕሬዚዳንሻል ስርዓት ቢቀየር እንደኔ አመለካከት ፓርቲዎች ይግድ እንዲያንሱ ያስገድዳቸዋል ያብላጫውን ማህበረሰብ ደግሞ ድጋፍ የሚያገኝ ሰው የብዙ ብሄር ብሄር ሰዎችን የብዙ አሰሰቦችን ድጋፍ የሚያገኝ ሰው የተወሰነ ሰዎች ስለሚያልፈሉ ስለሚያስፈልጉ የፓርቲዎችንም ቁጥር ይቀንሳል ብዬ ያስባለሁ በዚህ መልኩ 2012 ምርጫን በሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ማካሄድ ይቻላል እንደምታውቁት ዶክተር ሰዩም እዚህ ስቱዲዮ አጭመተ ስለሰጡ ማብራሪ ከበአመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ